ലോകമെങ്ങും ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഭീതിയിലാണ് ചൈനയിലെ വുഹാൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഈ വൈറസ് രോഗം സൗദി അറേബ്യയിലേക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്കും വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ചൈനയിൽ നിരവധി ആളുകളെ ബാധിക്കുകയും ഇന്നലെ വരെ എൺപതോളം പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു ചൈനയിലെ വലിയ നഗരങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ സസ്തനികളുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് ജലദോഷം ന്യൂമോണിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാകുന്നു ഇതിന് പുറമെ കുടലുകളെയും ഇത് ബാധിക്കാം കൊറോണ വൈറസ് എലി പട്ടി പൂച്ച ടർക്കിക്കോഴികൾ കുതിര പന്നി കന്നുകാലികൾ തുടങ്ങിയവയെയും ബാധിക്കുന്നു ഈ വൈറസിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ സാധ്യത കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നുമെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഹെൽത്ത് കെയർ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും പകരുന്ന മാരക വൈറസ് രോഗമാണ് കൊറോണ പനി തൊണ്ടവേദന ചുമ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വയറിളക്കവും വരാം സാധാരണഗതിയിൽ ചെറുതായി വന്നു പോകുമെങ്കിലും കടുത്താൽ ആന്തരികാവയവങ്ങളെ ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാകാനും മരണം വരെ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് പുതിയ വൈറസ് ആയതിനാൽ പ്രതിരോധ മരുന്നോ കൃത്യമായ ചികിത്സയോ ഇല്ല പകരം അനുബന്ധ ചികിത്സയാണ് നൽകി വരുന്നത് കൊറോണ വെറിഡെ കുടുംബത്തിൽ കൊറോണ വെറിനെ എന്ന ഉപകുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആവരണമുള്ള വൈറസുകളാണ് കൊറോണ വൈറസുകൾ ആറുതരം കൊറോണ വൈറസുകളാണ് മനുഷ്യരിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല കന്നുകാലികളിലും വളർത്തുമൃഗങ്ങളിലും ഇത്തരം വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി മുതൽ മാരകമായ ന്യൂമോണിയക്ക് വരെ കാരണമാകാവുന്ന ആർ എൻ എ വൈറസുകളാണ് കൊറോണ വൈറസുകൾ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കിരീടാകൃതിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് ത കൊണ്ടാണ് ഇവക്ക് കിരീടം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ലാറ്റിൻ പദമായ കൊറോണ എന്ന പേരിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് കൊറോണ വൈറസുകൾ സാധാരണ ജലദോഷപ്പനിക്കു മാത്രമേ കാരണമാകൂ എന്നാണ് ആദ്യമെല്ലാം കരുതിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ചൈനയിലും തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയാറിലേറെ രാജ്യങ്ങളിലും പടർന്നു പിടിച്ച സാർസ് അഥവാ സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സൗദി അറേബ്യയിലും തുടർന്ന് യു എ ഇ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും പടർന്നു പിടിച്ച മെർസ് അഥവാ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം തുടങ്ങിയ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ എല്ലാം പിറകിൽ കൊറോണ വൈറസുകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിലാണ് ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വുഹാനിലെ സമുദ്രോൽപ്പന്ന മാർക്കറ്റാണ് രോഗത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്നാണ് കരുതുന്നത് പൊതുവെ കൊറോണ വൈറസുകൾ രോഗാണുവാഹകരായ ജന്തുക്കളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി പടരുന്നത് പോലെ രോഗിയുടെ ശ്വാസകോശസ്രവങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പകരുന്നുണ്ട് പുതിയ കൊറോണ വൈറസും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫലപ്രദമായ ആൻറ്റിവൈറൽ മരുന്നോ വാക്സിനോ ഇതുവരെ ഈ വൈറസിനെ തടയാൻ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ശ്വാസകോശസ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ് വൈറസ് ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിൽ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് മൂക്കും വായും മറക്കാതെ രോഗി തുമ്മുകയോ ചുമക്കുകയോ ചെയ്താൽ ശ്വാസകോശ ദ്രവങ്ങൾ വായുവിൽ കലരാനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് പകരാനും കാരണമാവും രോഗിയെ തൊടുക ഹസ്തദാനം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയിലൂടെയും ഈ വൈറസ് പകരാവുന്നതാണ് വൈറസ് ഉള്ള പ്രതലങ്ങളിലോ വസ്തുക്കളിലോ തൊടുന്നതിലൂടെയും ചിലപ്പോൾ രോഗിയുടെ മലവുമായി സമ്പർക്കം വന്നാലും ഇത് പകരാൻ ഇടയുണ്ട് ജലദോഷം തുമ്മൽ ക്ഷീണം ചുമ തൊണ്ടവേദന പനി ശരീരവേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുക ചിലതരം കൊറോണ വൈറസുകൾ ന്യൂമോണിയ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോമിനും കാരണമാകും ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ ശ്വാസം മുട്ട് വിറയൽ വയറിളക്കം എന്നിവയും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗുരുതര ഘട്ടങ്ങളിൽ ശ്വാസകോശം ഹൃദയം കരൾ വൃക്ക തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലക്കാനും മരണത്തിനും വരെ കാരണമാവാം കൊറോണ വൈറസിന് കൃത്യമായ ചികിത്സയില്ല പ്രതിരോധ വാക്സിനും ലഭ്യമല്ല രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ രോഗിയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്താണ് ചികിത്സ നൽകേണ്
പകർച്ചപ്പനിക്ക് നൽകുന്നത് പോലെ ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് നൽകി വരുന്നത് പനിക്കും വേദനയ്ക്കുമുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗിക്ക് വിശ്രമം അത്യാവശ്യമാണ് ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനായി ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്വാസകോശ ദ്രവങ്ങൾ രക്തം മുതലായവയിൽ നിന്നും വൈറസിനെ കണ്ടെത്താം ഗുരുതരമായ അണുബാധയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ എന്നും മാത്രം ചില പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ നാം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ രോഗം പടരുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ വീട്ടിൽ തന്നെ വിശ്രമിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുകയുമാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ചുമക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും തൂവാല ഉപയോഗിച്ച് മൂ മൂക്കും വായും അടച്ചു പിടിക്കുക പരിസരവും ശരീരവും എപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്നോ മറ്റോ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ കൈയും മുഖവും നന്നായി സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡോളം കഴുകേണ്ടതാണ് രോഗിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക കഴുകാത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ മൂക്ക് വായ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ തുടരുത് പനിയുള്ളവരുമായി അടുത്തിടപഴകാതിരിക്കുക പനിയുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അനാവശ്യ ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക പനി ചുമ തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സ്വയം ചികിത്സ ചെയ്യാതെ വൈദ്യസഹായം തേടുക മാംസവും മുട്ടയുമൊക്കെ നന്നായി പാകം ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ പാതി വേവിച്ചവ കഴിക്കാതിരിക്കുക വേവിക്കാത്ത മാംസം പാൽ മൃഗങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ എന്നിവ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാകം ചെയ്തതും പാകം ചെയ്യാത്തതുമായ മാംസം മുട്ട പാൽ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന അവസ്ഥക്ക് ഇടയാക്കും അതുവഴി രോഗാണുക്കൾ പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ ആ രീതി ഒഴിവാക്കണം വളർത്തുമൃഗങ്ങളുമായി പോലും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാതെ അടുത്തിടപഴകരുത് രാജ്യാന്തര യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നവർ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുമായുള്ള അടുത്ത സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണം രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നവരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മാസ്ക് കണ്ണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഐ ഗോഗിൾസ് ഫേസ് മാസ്ക് എന്നിവയെല്ലാം ധരിക്കണം രോഗിയുടെ ശരീരസ്രവങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കയ്യുറകൾ കാലുറകൾ ശരീരം മുഴുവനും പൊതിയുന്ന ഏപ്രണുകൾ എന്നിവ ധരിച്ചിരിക്കണം ഗ്ലൗസിട്ട കൈകൾ കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ രോഗിയുടെ കണ്ണുകൾ മൂക്ക് വായ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ തുടരുത് രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മുറിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം രോഗിയുമായി കഴിയുന്നത്ര അകലം പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം പരിചരിക്കേണ്ടത് ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിച്ചാൽ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന സൂക്ഷ്മ കണികകളെ തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നവർ പനിയോ മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളോ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ് ആശങ്കയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് രോഗത്തോടുള്ള ജാഗ്രതയാണ് നാം പാലിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം വൈറസ് രോഗങ്ങളോ മറ്റോ പടരുമ്പോൾ കിംവദന്തികളും അസത്യ പ്രചാരണങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിൽ പരിഭ്രാന്തരാകാതെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മീഡിയകളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കിംവദന്തികളും ഊഹാപോഹങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് അനാവശ്യ ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ ആരോഗ്യാന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വളർത്തുമൃഗങ്ങളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ ശരിയായ വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മൃഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ശേഷം കൈകാലുകൾ വൃത്തിയായി സൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക പനിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകളോ കണ്ടാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലോ ക്ലിനിക്കിലോ ബന്ധപ്പെടുക പനി വന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും സ്വയം ചികിത്സിക്കരുത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലൂടെയും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയിലൂടെയും നിപയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു പുതിയ കൊറോണ രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നിപ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരെത്തിയാൽ പരിചരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രികളിലും ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ തുറക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കും മുഖാവരണം കയ്യുറ സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും മരുന്നുകളും ലഭ്യമാക്കാൻ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷനെ ചുമല ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെ സാമ്പിളുകൾ വൈറോളജി ലാബിലേക്ക് അയക്കും വിമാനത്താവളങ്ങൾ തുറമുഖങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാതിടത്തെ
സംശയ നിവാരണത്തിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ദിശ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറായ വൺ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലോ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ടു സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നീ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക